আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নেট কম এডুকেশন আমি মুস্তাকিম আজকে ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং প্র্যাকটিক্যালের দ্বিতীয় প্রশ্নের সলিউশনটা দেব সো প্রশ্নটা আগে দেখে নিই পিডিএফ ফাইলটা ওপেন করছি এবং কোয়েশ্চেনটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ইউজিং টেক্সট লিঙ্কস ডিজাইন এ সিম্পল ওয়েবসাইট টু নেভিগেট বিটুইন ডিফারেন্ট পেজেস মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পেজে যেন নেভিগেট হয় আমরা যখন ক্লিক করি সো ওই রকম কিছু একটা তৈরি করতে হবে কি বলছে মিনিমাম টু পেজেস অ্যান্ড ওয়ান পেজ মাস্ট কন্টেন্ট এন ইমেজ লিঙ্ক অ্যান্ড অ্যানাদার পেজ কন্টেন থ্রি ইন্টু ফোর টেবিল মানে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে আমরা যে ক্লিক করলে অন্যান্য পেজে যাবে এরকম করে যেন কমপক্ষে দুইটা পেজ হয় এবং একটা পেজে কি থাকে ইমেজ লিঙ্ক থাকে ইমেজ লিঙ্ক মানে হচ্ছে ইমেজে ক্লিক করলে আরেকটা লিঙ্কে চলে যাবে আর আরেকটা পেজে থাকবে কি থ্রি বাই ফোর টেবিল থ্রি বাই ফোর টেবিল আমরা সবাই পাই মানে তিনটা রো চারটা কলাম এরকম করে একটা টেবিল তৈরি করলে হবে কিন্তু ইমেজ লিঙ্কটা হয়তো আমরা ওরকম পারি না সো এটার সলিউশনটা করে রেখেছিলাম কারণ এটা দুই হাজার এগারোর একের সিতে আসছিল একের সি একের সিও হয় যাই হোক তো দুই হাজার এগারোতে করে রাখছিলাম এই হচ্ছে আমার ফাইলগুলো আসলে এগুলো অনেক দিন ধরে আমি টাচও করি না সো কোথায় কি কিভাবে কি লেখা আছে না লেখা আছে আমি কিচ্ছু জানি না কিন্তু অবশ্যই সব কিছু দেখলেই আবার সব মনে পড়ে যাবে সো এখানে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি তিনটা ফাইল আছে অ্যাডমিশন ডিপ মানে ডিপার্টমেন্ট আর হচ্ছে সেট ওয়ান তাহলে সেট ওয়ান যেটা এটা হচ্ছে মেবি আমার হোম পেজটা এটাতে এটাকে আমি ফায়ারফক্স ওপেন করি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ আর হোম পেজের মধ্যে আমাদের কি কি আছে এখানে একটা হেডিং তারপরে মাঝখানে আর নেভিগেশন বারের মতো ডিফ ট্যাগ ইউজ করে করা এটা তারপরে প্যারাগ্রাফ তারপরে এটা লিস্ট ট্যাগ আচ্ছা ঠিক আছে তো এখানে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে যে লিঙ্কের অপশনগুলো বলছিল যে ক্লিক করলে অন্যান্য লিঙ্কে যাবে তাহলে দেখি এখানে কোন কোন লিঙ্কে যায় ডিপার্টমেন্টে আচ্ছা হোমে ক্লিক করলে এই পেজে আসতেছে ওকে ডিপার্টমেন্টে ক্লিক করলে আমার ডিপার্টমেন্টের একটা ইমেজ এখানে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ইমেজ ক্লিক করলে কিছু হতেছে না ইমেজ ক্লিক করলে কিছু হতেছে না তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে এই যে প্র্যাকটিক্যালটা করছি এটার কিন্তু একটা বাঘ তখন হয়তো যখন করেছিলাম তখন হয়তো জিনিসটা বুঝি নাই এখন বুঝতেছি যে আসলে যেটা করতে বলা হয়েছে সেইটা করি নাই সো এটাকে পরে কোডিংয়ে ঠিক করে ফেলবো সমস্যা নেই এখানে কি আছে আবার ক্লিক হেয়ার আচ্ছা ক্লিক করলে আর একটা ইমেজ দেখাচ্ছে না কিন্তু এটা তো আমাদের চায় নাই আমাদের চাইছে হচ্ছে এই ইমেজে ক্লিক করলে কোন এক জায়গায় যাবে সেইটা আচ্ছা এটা পরে ঠিক করব তো হোমে আবার যাচ্ছি এখান থেকে অ্যাডমিশনে ক্লিক করছি আচ্ছা অ্যাডমিশনের মধ্যে আমাদের থ্রি বাই ফোর যে টেবিল আছে সেটা দেয়া আছে তিনটা রো চারটা কলম ঠিক আছে আর দুটো অপশন এই দুটা আচ্ছা এই দুটা খালি যেহেতু আমাদের কমপক্ষে দুটা করতে বলছে তো বেশি করার দরকার নাই ওকে ফাইন তাহলে এইটাই হচ্ছে আজকে দেখব কিভাবে এটা করেছিলাম আর কিছু জিনিস যেগুলো ভুল করেছি এখানে সেগুলো ঠিকঠাক করবো সো লেটস গেট স্টার্ট এড প্রথমে যেহেতু আমাদের এই সেট ওয়ান যেটা এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ তো হোম পেজটা আমরা কীভাবে তৈরি করেছি সেটা দেখবো এটাকে আমরা নোট প্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করছি নোট প্যাড প্লাস প্লাসে এখানে এস টি এম এল হেয়ার এই অংশগুলো দরকার নাই আমরা বডির ভিতরে সরাসরি ঢুকে যাই বডির ভিতরে কি করেছি প্রথমে এইচ ওয়ান ট্যাগের মাধ্যমে ও ওই যে উপরে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিখেছিলাম এটা এইচ ওয়ান ট্যাগের মাধ্যমে করেছি আর এটাকে অ্যালাইন করে দিয়েছি সেন্টার এটা বুঝলাম তারপর আমরা যে নেভ আচ্ছা নেভিগেশন বার যেটা তৈরি করেছি সেটা তৈরি করেছি নেভ যে ট্যাগ সেটার মাধ্যমে আচ্ছা প্রিভিয়াস ভিডিওতে যে এখানে আমরা হাইপার রেফারেন্স হিসেবে সবগুলোকে হ্যাশ দিয়ে রেখেছিলাম খালি দিয়ে রেখেছিলাম এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে শেষের যে দুটো অপশন যেগুলোতে ক্লিক করলে কিছু হয় না এটার কারণ হচ্ছে কি এখানে হাইপার রেফারেন্স হিসেবে কিছু সেটই করে নেই হ্যাশ দিয়ে রাখছি খালি আর প্রথম তিনটা যে তোমার হচ্ছে অপশন যেমন হোমে ক্লিক করলে এই পেজেই আবার আসে ডিপার্টমেন্টে ক্লিক করলে ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা যে এইচ টি এম এল পেজটা তৈরি করেছি সেটাই যায় আবার অ্যাডমিশনের জন্য যে এইচ টি এম এল পেজটা তৈরি করেছি সেটাতে চলে যায় সো এই তিনটা অপশনে আমাদেরকে লিঙ্ক দিতে হবে হাইপার রেফারেন্সের ভিতরে তো হাইপার রেফারেন্সের ভিতরে প্রথম যে অ্যাঙ্কর ট্যাগটা দেখতে পাচ্ছি পনেরো লম্বার লাইনে এখানে হাইপার রেফারেন্স হিসাবে লিখা আছে সেট ওয়ান ডট এইচ টি এম এটার মানে কি আমরা যখন হোমে ক্লিক করব তখন যেন এই হোম যে পেজটা তৈরি করেছি সেট ওয়ান ডট এইচ টি এম এই পেজেই যেন চলে আসে এই জন্য হাইপার রেফারেন্স হিসাবে আমরা এই পেজের লিঙ্কটাই দিয়ে দিলাম 
আর ষোলো নাম্বার লাইনে যে হাইপার রেফারেন্স দিয়েছি সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের তো ডিপার্টমেন্টের জন্য যে এইচ টি এম এল পেজটা তৈরি করেছি ডিপার্টমেন্ট ডেপট ডট এইচ টি এম এটা লিখেছি হাইপার রেফারেন্সের ভিতরে সেম একইভাবে সতেরো নাম্বার লাইনেও অ্যাডমিশন ডট এইচ টি এম যে ফাইলটা তৈরি করেছি সেটার লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিয়েছি এর কারণে কি হলো এইখানে আমাদের যে অপশনগুলো আছে সেগুলো এখন ক্লিক করলে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে ক্লিক করলে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তারপরে আমাদের কি কাজ আচ্ছা এগুলো মনে হয় জরুরি ছিল না সুন্দর করার জন্য করছিলাম যে আমার ইউনিভার্সিটির কিছু ইনফরমেশান লিখেছি আর ডিপার্টমেন্ট ফ্যাসিলিটিস সম্পর্কে কিছু লিখেছি এটা এগুলো এটা কিন্তু করেছে হচ্ছে আন অর্ডার লিস্টের মাধ্যমে এগুলো সবই ভুয়া কিচ্ছু দেয় নেই যাই হোক আর তাহলে এবার আমরা কি দেখব এবার আমরা দেখব হচ্ছে এই যে ডিপার্টমেন্টের ভিতরে ক্লিক করলে এই পেজটা চলে আসে এই পেজটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে এটা বোঝার দরকার নাই মনে হয় কারণ এটা আমাদের চায় নাই তারপর একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমাদেরকে যেতে হবে ডিপার্টমেন্টের যে পেজটা আছে ডিপার্টমেন্টের যে পেজ কোথায় আছে এই যে ডেপ ডট এস এটাকে আমরা আবার নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করছি খুবই ছোট্ট একটা পেজ তো এটার ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেভিগেশনের মধ্যে প্রথমে এই যে ছোট্ট করে একটা হোম বাটন তৈরি করেছি যেটাতে ক্লিক করলে আমার হোম পেজে চলে আসে এটাকে আমরা ছোট্ট করে নেভিগেশনের ভিতরে একটা হাইপার রেফারেন্স লিঙ্ক দিয়ে হোম যে এইচ টিএমএল পেজটা আছে সেটার লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিয়েছি যাতে করে হোমে ক্লিক করলে হোম পেজটাতে চলে যায় তারপরে বড় করে একটা ইমেজ দিয়েছিলাম সো এটাকে ইমেজ ট্যাগের মাধ্যমে অনেক হাইট ওয়েটটা ঠিক রেখে এটা করতে পেরেছিলাম ইমেজটা আচ্ছা তার নিজে তিনটা ক্লিক হেয়ার অপশন এগুলো তৈরি করেছিলাম অবশ্যই ওই যে হাইপার রেফারেন্স যেভাবে করি অ্যাঙ্কর ট্যাগের মাধ্যমে এগুলো সিম্পলি কাজটা করেছিলাম কিন্তু আসলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে বলা হয়েছে যে ইমেজে ক্লিক করলে যেন অন্য কোথাও চলে যায় এই কাজটা তৈরি করতে তো আমরা তৈরি করছি অন্য কিছু তো এটা আমরা এখন একটু ঠিকঠাক করব কিভাবে ঠিক করব যেহেতু ইমেজে ক্লিক করলে অন্য কোথাও চলে যাবে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি এইখানে আইএমজি ট্যাগটাও লাগবে আর অ্যাঙ্কর ট্যাগটাও লাগবে ঠিক আছে সো বাইরে আমাদের লাগবে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এবং ভিতরে লাগবে ইমেজ ট্যাগ সো কোনো অ্যাঙ্কর ট্যাগ এখান থেকে কপি করি এই অ্যাঙ্কর ট্যাগটা কপি করছি কপি করে সবার শেষে কে পেস্ট করছি ঠিক আছে তারপর এই অ্যাঙ্কর ট্যাগের ভিতরে তোমার হচ্ছে এই যে অপশন ছিল সেট ওয়ান ডট এইচ টি এম এল মানে প্রথম যে হোপ পেজটা আছে সেটাতে চলে না গিয়ে আমার ফেসবুক পেজে যেন চলে যায় সেটা একটু করব সো এখান থেকে আমি আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা দিব ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা এখান থেকে দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওপরের থেকে কপি করে আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা এখানে হাইপার রেফারেন্স হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি আর এই অংশটুকু দরকার নাই স্টাইলের অংশ সিএসএস এর অংশ ঢুকায় দিছি এখানে সিএসএস তো ইউজ করতে বলা নাই আচ্ছা আর এই যে হোম অপশনটা এটার ভিতরে আমরা আমাদের ইমেজ ট্যাগটা ইউজ করে ফেলবো ইমেজ 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 এখানে আচ্ছা এই যে ইমেজ আছে তো এই ইমেজটাকে এই ইমেজের অংশটুকু কপি করে আমি এটার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখি তো সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা এই এ অ্যাঙ্কর ট্যাগটা কাকে ধরছে এ অ্যাঙ্কর ট্যাগটা শেষ অ্যাঙ্কর ট্যাগকে ধরছে ঠিক আছে এই ইমেজ ট্যাগটাও ধরছে তাহলে এখানে হওয়ার কথা তাহলে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করছি তাহলে দেখি যে আমার এই পেজের কি অবস্থা এটাকে রিলোড করি আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লিক হেয়ারকে পাশে চাপায় দিছে আর এখানে আর একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে এখন এটাতে ক্লিক করলে আমার ফেসবুক পেজে চলে যাওয়ার কথা ঠিক আছে তো দেখি ক্লিক করলাম অ্যান্ড আমার ফেসবুক পেজে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে সো এটাকে অন্যভাবে করা যেত যেন নতুন একটা উইন্ডো খুলে আমার ফেসবুক পেজে চলে যেত ফেসবুক পেজ না ফেসবুক আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আর কি সো এটা হচ্ছে চাইছি মেন কথা তো আমাদের এই পেজের মধ্যে এই সব কিছু না করে শুধুমাত্র এই যে বিশ নাম্বার লাইনটা করেছি শুধুমাত্র এই বিশ নাম্বার লাইনটা করলে এই পেজের জন্য অ্যানাফ ঠিক আছে যে জিনিসটা চাইছে আর একটা কী জিনিস চেয়েছিল যে হোমের ভিতরে অ্যাডমিশন আচ্ছা তো অ্যাডমিশনের জন্য থ্রি বাই ফোর যে টেবিল সেটা আসলে দেখানোর দরকার আছে বলে মনে হয় না তারপরে একটু দেখাতেই এই অ্যাডমিশন ডট এস টি এম এটাকে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করছি 
এখানে কি করছি যে তোমার হচ্ছে যেহেতু উপরে সবগুলো নিচের যে সবগুলো ঘর আছে সবগুলো খালি রাখছি আর উপরের যে শুধুমাত্র রো আছে টিএইচ এটা ফিল করছি তো টিএইচগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিল করা ঠিক আছে আর টিআর টিআরের মানে পরের যে টিএইচ টিডিগুলা ওগুলো সব খালি ঠিক আছে আমার ধারণা এই টেবিলের যে কনসেপ্টটা সবাই জানো সো আসলে এই ছিল মানে বেশি কিছু নাই এইচ টি এম এলে সত্যি কথা কিছুই নাই যে আমাদের পরীক্ষায় যেগুলো আসে তো এরকম করে প্রথম যে প্র্যাকটিক্যালটা ছিল সেটাও দেখা দিলাম সেকেন্ড যে প্র্যাকটিক্যালটা ছিল সেটাও দেখিয়ে দিলাম তো আমার ধারণা যে অ্যাটলিস্ট এইচ টি এম এলে কারো কোনো প্রবলেম হবে না পরীক্ষায় সো নেক্সট ভিডিওতে সি এস এসের প্রবলেমগুলোর সলিউশন দিব সে ভিডিও দেখার আন্তর্জাতিক এখানে শেষ করছি আজকে সবাই ভালো থাকবে সবাই সুস্থ